Hi guys! Welcome back to my channel. So, para po sa video na ito, um, gusto ko po i-share no, yung um, pagkakaroon ng business. Small business po as a source of income po natin. So, no, um, magkasintahan pala kami ng husband ko noong nahirapan kami na itukoy ko ano ang source of income namin kapag kami ay um, kinasal na. So, ako po graduate ng IT at saka na, sa uh, kanyang course naman po is agriculture. So, yung naisipan namin po ay no, mag-a-apply uh, mag kami ng trabaho as a source of income namin. So, sa awa naman po ng Diyos, no, no kami ikinasal, marami lang po tumulog sa amin, lalalo po sa both parents namin, no, tinulungan nila kami na magkaroon ng aming sariling munting negosyo. So, sa aming um, pagsustart po ng business, kami, ang initial cap capital po ng business namin ay 15,000 pesos lang po. Yung business po namin na aking husband is hardware po siya, hardware, small hardware store. At saka, sa parents ko naman po, yung, yung kagandahan po nun is nagnegosyo na po sila na matagal na, na rin ng uh, hard, uh, hardware business. Ano, um, marami silang kakilalang uh, business partners na maaari tumulong sa amin na pwedeng magpautang ng mga materials na pwedeng ebenta. So, um sa business hardware po namin, yung 15,000 pesos po, is very small amount lang po, yun siya kasi, for example po, sa cement no, 15,000 15, pesos po talagang, konting semento lang po ang mabibili ma, 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 mo yan, at saka hindi po siya, um, ideal no, na amount na as capital kasi nga, yun ay konting pera lang, so yun nga, sabi ko kanina, um, maswerte, lang, maswerte talaga kami kasi mayroong mga taong tumulong sa amin na ma magkaroon kami ng sarili, uh, sarili namin negosyo. Yung sa business partners po na tinatawag ko po is um, sila po ay nagpapautang sa amin na hindi po cash kundi materials po na pwede namin ibenta. Um, yung term po niya is meron po 1 month, 2 months, at saka 3 months. Um, Isi-share ko din po no, na Um, sa lahat po na ng business na pag, uh, maga pa na isipan ko na maganda po talaga yung um, um, feedback at uh, maganda, marami po ang kanyang um, positive na results is yung hardware po talaga. Kasi sa hardware store po, hindi po siya nag... Uh, merong mga, mga some products na nag-except po almost sa products po ay hindi, wala po talaga siya, talaga siya expiration date katulad po ng Um, a yero, wala na ma-expiration yan, katulad po ng um, deform bars, no? wala po siyang expiration date. So, um, ako po, lumaki, na, lumaki po ako talaga na nagnerigosyo na po yung parents ko. Simula po nung ako ay um, six years old pa. So, meron na po akong um, idea kung ano po ang, ang hardware store. Samantala naman po yung aking husband is wala po siyang idea. So, kailangan ko kailangan ko pa talaga siyang i-guide through ko anong dapat gawin sa business. So, yung sa parents ko naman po, no, um, gusto ko lang din i-share na nagpapasalamat talaga ako sa kanila, no, kasi kasi um, tinuruan nila ako, no, paano um, uh, paano dapat yung isang um, magkapasta ito may na habang ako ay lum uh, habang ang isang bata ay lumalaki no kasi kasi hindi po talaga kami nagkaroon kaagad ng hindi naman po masabi ang um, mayaman na mayaman eh may at sa karon po kami ng maginhawang buhay dahil po sa pagrenegosyo kasi as i still remember po noong maliit pa po ako kami po ay talaga mahirap na mahirap po minsan po asin na po yung ulam namin Um, kahit yung candy po na ay kailangan na instead na dalawang bilhin kasi dalawa lang kami magkapatid hinahati pa po yun ng, ng mama ko para po makakain kami ng candy and then mayroon din po one time na nag new year po kami ng kamote at saka kukla po yung pagkain namin so yun nag talagang nag work po talaga ng mabuti yung parents ko para makarating, mag, makarating kami kung saan man kami ngayon so para sa akin no Um, hindi ko talaga um, 
nasasabing uh, nasisisi ako na no, no, yung parent ko is very strict na tinuruan nila ako no, kung paano ang um, pagnegosyo. So, sa mga parents na katulad, katulad ko, yung mga anak natin is turuan natin sila paano maghanda ng money, turuan natin sila paano maghanap buhay sa sarili habang sila ay malitapal at least pag laki nila ay hindi sila mahirapan kung ano man ang marapin nila sa buhay. So, sa pagnegosyo, balik tayo sa pagnegosyo, ano, nung nag-start kami ng business, ng business na aking husband, no, doon ko na-realize na mahirap pala magkaroon ng sarili mong negosyo kasi kailangan mo mag... I'm sorry, kahit... I'm sorry, kailangan mo magbayad ng tax, kailangan mong i-divide yung source of income mo sa bills ng bahay mo, sa bills, um, sa mga gastusin sa bahay, sa paaral ng anak mo, ano, mahirap. Um, and then, kailangan talagang hands-on ka sa business mo kasi pag hindi ka magiging hands-on ka at pinabayaan mo, ito talagang hindi magiging, um, hindi siya magiging, uh, pro progressive yung inyong mabang time mo hindi siya mag hindi siya mag uh, magiging maunlad kumaga yung 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 business so yung sa amin yung uh, alternate kami na asman ko minsan ako yung pair talaga is talagang kami mismo yung pumahawak hindi kami nagkakar ah, hindi kami nagkakain ng cashier no kami kami talaga mismo as partners kami talaga ang nagahandle ng money um so pag sa start ng business no um kailangan talaga ay isipin mo kung ano yung muna na mabuti, kung ano po talaga sa example sa area niyo, kung ano ba ang kailangan kung gusto nyo magkaroon ng negosyo, kung ano ba ang kailangan sa isang lugar, um, uh, kung magtatayo ba kayo ng parlor, magiging okay ba kung magkakaroon ng parlor sa ganitong area, ganun. Um, kailangan din, love mo yung gagawin mong business kasi minsan, sa business, yung income is hindi naman talaga parating maganda. So, minsan nakakaloka, nakaka, nakakaiyak, no? nakakainis kasi meron kang mga certain um, daily sales na dapat abutin eh hindi mo maabot. So, um, sa pagnegosyo is una-una mo talagang uh, hanapin mo yung gusto mo in a gusto mong gawing business and then secure mo yung mga papers. Yung sa amin, kasi small business lang kami, ang ginawa namin na unang hakbang is pumunta kami ng DTI. Sa DTI po, is tatanungin po kayo kung ano yung um, business name niyo at saka yung initial capital. Bali, um, tuturuan po kayo ng DTI, no? Kung ano po ang magiging business name po ninyo. And then po, pumunta po kayo ng BIR to secure po yung Certificate of Registration. So, sa Certificate of Registration naman po, is kailangan, kung sa amin yung kagandahan lang po is meron na po kami um, at PIN, no, Tax Identification Number. Mas maganda po yung kumi, kung mag-denegosyo pa kayo, meron na po kayo kaagad at PIN kasi mas madali ang po kunin. And then, we will secure po yung mga resibo kasi hindi po tayo pwede mag-business, no, na hindi po tayo masakaroon ng resibo. Sa amin po, although hardware business po kami, hindi po kami napakaingay ng aso na yung pasadya na po kayo. And, um, sa amin po, although hardware business po kami, yung sinecure po namin na, pay, na resibo po is yung de, uh, sales invoice na po. Kasi, um, magig, ay, useless na naman kung magkakaroon din kami na, siyempre kailangan ng mga delivery receipts, watch charge invoice, hindi na kami kumuha ng delivery receipts kasi hindi naman kami deliver at saka charge invoice kasi hindi naman kami sumasahay sa mga canvas, katulad ng mga projects ng government, so wala kami yun. So, sales invoice na po talagang sinicure namin. So, ano pa ba? Sa pagninegosyo, kailangan talaga is, um, yung income po natin is katulad po sa akin, no, ang ginagawa ko po bumibili pa ako ng envelope at saka nilalagyan ko po yun ng name for example, um, savings um, groceries ba uh, para sa salesman ganon, kailangan um, uh, para ito sa certain um, na negosyante na na mayroon po ako utang, yun po yung ginagawa ko, although minsan po talaga mahirap po talaga yung pag um, divide ng money kasi syempre, yun nga sa, sa, sa sinabi ko hindi po talaga um, always maganda yung um, benta. 
kasi po, siyempre sa, sa katulad po dito sa amin, no, sa rural area, hindi lang naman ikaw ang nag nagbibistes. Lalong lalo na kapag sari-sari store yung business mo, siyempre, hindi, hindi naman ganun talaga. Kaganda yung um, magiging income mo, lalo na kung maliit lang yung ginyong tindahan at saka marami kayo nagtitinda, di ba? So, isa din, <coughs> isa din sa mga payo ko sa mga nagugust, magugusto yung magkaroon ng negosyo is yung, siyempre, yung sa anak po natin, ano, sa akin po, um, hindi ko po hinayaan yung aking anak na kumuha po ng pera sa cashier po, sa cashier table po. Um, hindi ko po siya hinayaan kumuha, kum, uh, kukuha ng pera. Um, kailangan humingi siya ng pera. Kapag humingi po siya ng pera, pagkatapos gusto niya pong gumili, for example, candy, kailangan yung candy po is one candy a day lang po yung pinapayagan. Kasi kailangan po i-claim po natin yung ating anak na maging responsible po sa hinahawa, hinahawakan po niya. Ay, ako hindi ko po siya pinakahawak na pera. Maging responsible din po siya no, habang maliit pa na kapag uh, may gusto siyang bilhin is kailangan ang uh, merong limit. Kasi natutunan ko doon sa parents ko, no, they are very strict pagdating sa pera. No? Yung mga luho, kung kailangan pa talaga yung luho ay bilhin, ay pwede. Pero pag hindi po kailangan, hindi po talaga sila um, bumibili. Kasi nga, sa panahon natin ngayon, is we have to be practical no, pagdating sa pera natin. So, yung sa akin, um, pagdating naman sa utang ng business, no, o duminsan, amin uh, ko talaga mahirap po talaga ikaw. Minsan yung utang natin. Pero, yung ginagawa ko po, um, example po sa isang um, um, negosyante po na mayroon po akong utang, in advance po, tumatawag na po ako kaagad. Pinag um, sinasabi ko po na um, I'm sorry, hindi ako makakapagbayad on time today. May makakapagbayad naman ako, pero um, hindi hindi siya magiging full payment kasi yung um, ang uh, income is hindi siya naging stable at hindi ko na kaya na hindi ko na na baga pa na cook up yung certain amount para sa ibabayad ko um, naghingi ako ng extension and I make sure sa extension na yun is kailangan mababayaran ko na, ko na siya so ano po ba I think next time no I will talk about paano ko hinahandle yung taxes namin ng aking husband pagdating sa BIR kasi maraming taka naman sa akin no kung mayroon ba akong accountant, ganun. So, I hope, no, meron kayong natutunan. Feeling ko meron pa ako ang anong kulang na hindi na i-share sa mga taong gustong magkaroon ng sariling business. So, kung meron po kayong katanungan, comment lang po kayo or send me a message para po um, uh, maisagot, ma matulungan ko din po kayo. No, I'll try my best po na sagutin nang um, sa alam na para sa paraan po na alam ko yung uh, inyong katanungan so until next time marami pong salamat laghan kayo salamat madam ug okay, salamat sa pag pagtanaw ug ayaw ug don't forget and don't forget to like subscribe comment po sa aking channel at maraming maraming salamat salamat po at, at and i see you next time bye bye